It's a true or a good afternoon, I should say. Добрый день, я должен сказать. It's just a pleasure to be with you. Прекрасно быть с вами, это наслаждение. And your pastor asked me to speak on the Holy Spirit. Ваш пастор попросил со мной делиться, попросил меня делиться с вами словом о Святом Духе. That's probably my favorite topic. И это мой самый любимый, самая самая любимая тема. Let's just say a prayer that the Lord will help us. Давайте помолимся, чтобы нам Господь помог. Heavenly Father, we thank you for your great plan of redemption. Мы благодарим тебя за великий твой план спасения. In Jesus Christ. Во имя в Иисусе Христе. We thank you that you want to make us just like Jesus. Мы благодарим тебя за то, что ты хочешь, чтобы мы были такими, как Иисус. And we know that that's only possible through a friendship with the Holy Spirit. И мы знаем, что это только лишь возможно через прекрасные отношения со Святым Духом. I pray that you'll bless your word today. Я молюсь, чтобы ты благословил твое слово сегодня. And that you'll draw our hearts into you. И чтобы наши сердца приблизились к тебе. And fill us up with the Holy Spirit. И наполни нас Святым Духом. So that we overflow. Чтобы мы были переполнены. And become a blessing to the whole world. И были благословением всему миру. In Jesus name. Во имя Иисуса. Amen. 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 God bless Amen. you. Да благословит вас Господь. I grew up on a cattle ranch in western South Dakota. Um, я вырос на ферме uh, в, uh, в Южной Дакоте. And uh, the church that I went to didn't really preach the Bible. И церковь, в которую я ходил, она не настолько детально проповедовала слово. The pastor himself didn't really believe in God. Я даже думаю, что пастор может по-настоящему не имел веры в Господа. But that church gave me a Bible. Но та церковь дала мне Библию. And when I was 12 years old, I got curious to to see what was in the Bible. И когда мне было 12 лет, мне стало очень интересно увидеть, что же там в этой Библии. And I began to take the Bible to school with me. И я начал брать Библию с собой в школу. And whenever I had free time, I would read the New Testament. И когда у меня было свободное время, я читал из страниц нового света, нового I began, завета. I began to read about Jesus. Я начал читать об Иисусе. And I liked Jesus. И мне понравился Иисус. I liked what he said. Мне понравилось, что он говорил. I liked how he could heal any disease. Мне понравилось, как он мог исцелять все болезни. He could cast out any amount of demons. Он мог изгонять злых духов. And uh, I was just believing everything I read. Я верил всему, что я читал. I believed that he died and then rose from the dead. Я верю, что он умер и воскрес из мертвых. So I enjoyed Matthew, uh, Mark, and Luke. Я сильно наслаждался читать Евангелие Матфея, Марка и Луки. And then I came to the Gospel of John. И потом пришла очередь читать Евангелие от Иоанна. In John chapter three, и в третьей главе Евангелия Иоанна, Jesus said to a man named Nicodemus, Иисус говорит человеку, которого звали Никодим, unless you're born again, если ты не если ты не рожден опять свыше, you'll never see the kingdom of heaven. А ты не увидишь царство небесного. He said, unless you're born of the Spirit, он говорит, что если ты рожден от духа, you'll never enter heaven. Не сможешь войти в небо. And I said to myself, if if I was born again, I would know it. Я сам себе сказал, если бы я был рожден заново, я бы это знал. But I don't know it, so I must not be born again. Но я не знаю, если я рожден снова, наверное, я не рожден. And that means if I die, I'd go to hell. И это значит, если я умру, я попадаю в ад. Now Jesus spoke a lot about hell. Иисус много говорил об аде. And he said it's a fiery furnace. И он говорил, что это такая жаркая печь. And that the fire is never quenched. И что огонь там никогда не кончается. And that the worms that are eating people never die. И черви, которые съедают там, они не умирают. Now, anyone that's ever had a vision of hell, если кто-то когда-то имел видение об аде, has never seen children in hell. А детей в аде не видели. But there are teenagers and adults in hell. Но там есть подростки и там есть взрослые. You see, God doesn't hold little children responsible for their sins. Вы понимаете, что Господь не держит маленьких честных деточек ответственными за их прогрешения. But when they get old enough, they reach what's called the age of accountability. Но когда мы возрастаем, мы достигаем возраста, который уже 
мы называем возрастом, где мы должны быть в ответственности за свои дела. And at 12 years of age, the Holy Spirit was convicting me of sin. И в 12 лет Дух Святой обличал меня, убеждал меня в том, что во мне есть грех. He was letting me know that if I died, I'd, I'd be lost. Он открывал мне, что если я умру, то я потерян. And I didn't argue with God. И я не, не строил Господу аргументы. I could have said, but I haven't hardly sinned. Я мог бы, может быть, говорить, но я же практически еще не начал грешить. I always obey my dad. Я всегда слушаюсь моего папу. But I didn't argue. Но я не строил аргументы. I just began to say. Я просто начал говорить. How can I be born again? Как я могу родиться свыше? Will you let me be born again? Разрешишь ли ты мне быть снова рожденным? I began to ask God to receive me. Я начал просить Господа, Господь, прими меня. That's a mistake. Это была моя ошибка. That's what dead religion is. Это то, что есть мертвая религия. In dead religion, in dead religion, в мертвой религии, you're hoping to earn enough points. Вы думаете, что вы заработаете достаточно очков. That God will receive you. Что Господь примет вас. But the Bible reverses that. Но Библия переворачивает это. The Bible says to as many as receive Jesus. Библия говорит, что всем, кто примет Иисуса. To them gave He power to become the sons of God. Он даст силу быть сынами Божьими. So every night I would pray, "Will you receive me?" Я в детстве тогда молился каждый вечер, прими меня, Господь. And nothing happened. И ничего не происходило. But one year later. Но через год. I went to a meeting where somebody preached and that man knew God. <laughs> He said, you can receive Christ today. You can be born of the Spirit today. And my heart began to beat fast. <laughs> And that man said, ask Jesus to forgive you for your sins. Ask him to come into your heart. Его войти в ваше сердце. И когда вы будете молиться это, встаньте, пожалуйста. Встаньте публичное доказательство того, что вы только что получили Христа. И один голос мне говорит, не делай это. И этот голос твердит мне, тебе будет стыдно. Ты можешь это всегда сделать позже. Но другой голос said you may never get another chance this is what you've been praying for and I listened to that voice I prayed Lord forgive me I believe in you come into my heart and then I stood up и я приподнялся. And the Holy Spirit rushed into me. И Дух Святой так быстро переполнил меня. filled with intense Я был наполнен в течение секунд. I wanted to burst out laughing. Я хотел прямо взорваться в радостном смехе. But in our church, но в нашей церкви. Nobody made a sound unless the bulletin told them what noise to make. Никогда никто не делал шума за исключением, если с кафедры сказали немножко пошуметь. So I was biting my lip. Я прямо прикусывал губу свою. Now that's how I found out about the Holy Spirit. Это то, как я узнал о Духе Святом. And when Jesus rose from the dead, и когда Иисус Христос воскрес, He breathed on His disciples. Он вдохнул в своих учеников. He said, "Receive the Holy Spirit." Он сказал, "Получите Святой Дух." And something happened to them. И нечто случилось с ними. I believe they were born of the Spirit. Я верю, что они родились от Духа. That, И не позже через это people, Он сказал тем же самым, группе тех же самых учеников, идите в Иерусалим there, и оставайтесь там, пока я пошлю вам обещанное. Вы будете крещены Святым Духом. Вы будете одеты в силу всемогущего. И потом вы станете моими свидетелями. Locally, по месту, где вы есть, по, по региону, 
по всей стране и даже до края земли интернационально. Но ученики в то время не сказали, но Господь, Ты уже вдохнул нас Духа. Ты уже сказал, примите силу. Why should we go to Jerusalem? Для чего нам идти теперь в Иерусалим? They didn't argue. Но они тоже не спорили. They just obeyed. Они послушались. Now, when you're born of the Spirit, когда мы рождаемся от Духа, that's a work of the Holy Spirit. Это есть работа Духа Святого. And He puts the seed of God in your heart. Это как бы закладывание семени самого Господа в ваше сердце. He gives you the nature of a child of God. Он вам дает натуру, он вам дает природу дитя Божия. And you get that by receiving Christ. И вы получаете это, получая, принимая Христа. But God doesn't just want to give you the nature of a child of God. He wants you to have the ministry of a child of God. Now as Jesus grew up, he didn't need to be born of the Spirit. He already had the nature of a child of God. He was the Son of God. So he didn't need to get born again. But he didn't do any supernatural miracles until he was baptized in the Jordan River до тех пор, пока он не был крещен в реке Иордани. И сошествие Святого Духа произошло. И потом он уже пошел дальше, начав свою миссию служения. Исцеляя тех, кто были больны, исцеляя тех, кто нуждались в освобождении. Точно таким же способом план спасения is to give you the nature of a child of God. Это дать вам, это дать каждому из нас природу дитя Божия. So that you grow in the character of Jesus Christ. Чтобы мы могли возрастать в характере Иисуса Христа. That means you will be kind. Это значит, что мы будем добрыми, нежными. Good and loving. Мы будем хорошими, мы будем любить. All the wonderful character qualities of Jesus. Все хорошие и прекрасные качества характера Иисуса Христа. But he also wants to give every one of you anointing for ministry, power, when they worship God in heaven, they ascribe to him various things. They say, to you be the honor and the glory and the power. If they say two things, it's always glory and power. Whether they say three things or four things, they never leave out glory and power. In one place they say he are worthy of seven different things. And the first one is power. Jesus said, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. So it's very important that God gives his people power. Because you see, he is worthy of you being empowered. He doesn't want a powerless church. He doesn't want powerless servants. When I ask him about that, why don't they ever, ever leave out the word power? He said to me, I am worthy of empowered service. Я говорит достоин служения, которое в силе. I am worthy of empowered prayer. Я достоин молитвы, которая происходит в силе. I am worthy of empowered praise. Я достоин славы, которая превозносится ко мне в силе. 
Now God makes you worthy to receive that power. Господь делает нас всех способными получить эту силу. When you repent of your sins and ask Christ into your heart. Когда мы раскаиваемся от своих грехов и просим Христа войти в наше сердце. That gives you the nature of a child of God. Это дает нам природу дитя Божье. Природу дитя силы. But now he wants to give you power. Теперь он хочет дать саму силу. Jesus said Everyone who believes in me, the works that I do, they shall do also. And greater works than these shall they do. <laughs> We're not used to that. We're more like spectators. We want Jesus being Jesus. And we clap for Jesus. But Jesus doesn't want to be the only one on the playing field. Но Иисус не хочет быть одним только на территории, где происходит борьба, где происходит игра. He says, "I want you to be on my team." Иисус говорит, я хочу, чтобы вы были в моей команде. I want you to have power. Я хочу, чтобы вы имели силу. I want you to have a supernatural ministry. Я хочу, чтобы вы имели возможность делать чудеса. I want to tell the good news to the whole world through you. Я хочу, чтобы слово хорошей вести донеслось до всего мира через вас. I want to love people through you. Я хочу любить людей через вас. And heal people through you. Я хочу исцелять людей через вас. I want you to be my hands. Я хочу, чтобы вы были моими руками. That's why the Bible said Jesus said these signs will follow those who believe. Вот почему Иисус сказал, что это будет следовать тем, кто будут в меня верить. My name they'll cast out demons. В мое имя они будут изгонять бесов. They'll lay hands on the sick and they will recover. Они будут положить руки на больных и те будут здоровы. He said they'll also speak with new tongues. А он также сказал, что они будут говорить новым языком. Now listen. Слушайте. God wants you to be a minister. Господь хочет, чтобы мы все были служители. And the apostles, начиная с апостолов, the prophets, пророки, pastors, пастыря, teachers, учителя, evangelists, евангелисты. They're just supposed to train the saints. Они лишь только для того, чтобы учить святых. So that the saints do the work of the ministry. Чтобы святые потом шли и делали работу служения. God doesn't want you just to watch. Господь не хочет, чтобы мы просто смотрели. He wants you to be anointed. Он хочет, чтобы мы были помазаны. He wants you to minister. Он хочет, чтобы мы служили. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> So the disciples went to Jerusalem. И пошли ученики в Иерусалим. They began to pray around the clock. Они начали молиться круглосуточно. And it was ten days later. И через десять дней спустя. A mighty rushing wind came into that room. Сильный ветер пришел в место, где они находились. A cloud of holy fire spread out over their heads. Облако горящего огня святого покрыло то место, наполнило то место. And tongues of fire separated and came to rest on each one of them. И на каждом из них были видны языки огненного огня на каждого почили на них. The Bible says they were all filled with the Spirit. Библия говорит, что они все были наполнены духом. And they began to speak in languages that they had never learned with their minds. И они начали говорить на языках, которые они никогда не изучали. First they were filled. Сначала они были наполнены. Then they let it come back out. Потом они дали этому то, что их наполнило, выходить. In supernatural praise. В в славе, которая была сверхъестественная. Empowered praise. В си в славе, которая была наполнена силой. They went out into the streets just praising God in those new languages. Они вышли по улицам и шли прославляя Господа. People were there from all around the world. Люди там были со всех концов мира. They said we hear them declaring the glories of God. Они говорят, что мы слышим их говорящими о великих делах Божьих. In our own languages. На наших языках, на речиях. What does this mean? Что это значит? And Peter began to preach. И Петр стал проповедовать. He said, "Repent." Он сказал, "Покайтесь." Turn from your sins. Отвернитесь от своих грехов. Receive Jesus. Получите, примите Иисуса. Be baptized in His name. Будьте крещены во имя Его. And you will receive the gift of the Holy Spirit. И вы получите дары Святого Духа. For the promises for you. Потому что обещание для вас. 
It's for your children. Это для ваших детей. It's for all who are far off. Это для всех, кто как бы далеко они не были. As many as the Lord our God shall call. Так много, которых призовет для всех, кого только призовет Господь. Put your hand over your heart. Положите сердце руку вашу на сердце. Put your hand over your heart. Положите руку на сердце. Now say the promise is for me. Скажите, что обещанное это для меня. Jesus called me. Иисус позвал меня. To follow him. Следовать за ним. So the promise of the Holy Spirit. Чтобы обещание обетование Святого Духа. Is for me. Оно для меня. That's the truth. Это правда. That's what the Bible says. Это что говорит Библия. Hallelujah. 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 Yes, God loves every one of you. Господь любит всех вас. And He wants to give you His nature. И Он хочет дать вам свою природу. And a ministry just like Jesus. И свое служение так же, как было дано Иисусу. Now the Bible says that those people who were filled with the Spirit. Библия говорит, что те, кто были наполнены Святым Духом, all began to speak in tongues. Все начали говорить на иных языках. And some people argue about that. И кое кто с этим спорил, не понимал этого. They say, I think you can be filled with the Spirit and not speak in tongues. Были рассуждения такие, что мы думаем, что люди могут быть наполнены Духом, но не обязательно говорение на иных языках. Well, you have to get filled with the Spirit first. Конечно, наполненным быть Духом надо, это приходит первым. But all 120 did speak in tongues. Но все 120 учеников тогда стали говорить на иных языках. If God didn't want you to pray in those new languages, если бы Господь не хотел вам говорить на иных языках, He would have had 119 speak in tongues. Там бы тогда были бы только 119, кто начали бы говорить. He would have left one out. Он одного бы оставил бы. You could then say that'll probably be me. И вы тогда могли говорить, что окей, вот этот один, наверное, я. But God didn't leave anybody out. Но Господь никого не оставил. Hallelujah. Hallelujah. So you can expect. Вы можете, вы должны ожидать. When the Holy Spirit fills you. Что когда наполняет вас Святой Дух. He will give you the ability. Он даст вам способность. To describe God's greatness. Рассказывать, описывать красоту Господню. In a language of heaven. В языке небесным языком. Worship out of your heart. Славить, прославлять его из вашего сердца. And then that also becomes a prayer language. И таким образом это называет, это становится языком молитвы. The Apostle Paul said that the man who prays in tongues prays through to mysterious answers. Они молятся о тайнах, об ответах на тайное нечто, о чем они даже не знают. Many times our problems are so complicated. Очень часто обстоятельства нашей жизни, они настолько трудные. Мы даже не знаем, что просить Господа и о чем просить Господа. Вот где становится настолько приятным быть наполненным Духом и начинать молиться иным языком. Потому что Дух Святой дает слова. И мы молимся в воле Господней таким образом. Аллилуйя. Библия говорит, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Most people think they've got to fight the battle in order to get peace. But God taught me но Господь меня научил First get peace, сначала получи мир and then fight your battle. и потом уже иди, чтобы, чтобы воевать в битвах, завоевывать. Because if you get in God's peace, потому что если ты попадешь в территорию Господнего Божьего мира, you're in that arena of peace. Ты уже тогда в арене мира. If the devil steps into that arena of peace to fight you, если дьявол вступает в ту арену мира для того, чтобы с тобой бороться, you'll crush him. Ты его сможешь победить. You'll always win. Ты всегда выиграешь. That's why it's so necessary. Вот почему это так не необходимо. To begin your day, чтобы начинать каждый наш день, worshiping the Lord, прославляя Господа, славословя Его, благодаря, благодаря Его. And as we pray in those new languages, и как мы молимся на языках незнакомых нам, на иных языках, we build ourselves up on our most holy faith. 
Мы устрояем себя в нашей самой святой вере. We pray through the mysterious answers. А мы просим об ответах на тайные вещи в нашей жизни, о которых мы не знаем. Pretty soon we feel really peaceful. И очень скоро мы начинаем чувствовать мир в нашей душе. Then we have a victorious day. И тогда у нас день победы перед нами. And the devil does not want you to pray in the spirit. И дьявол он не хочет, чтобы мы молились на языках. He wants you to get up and go right to work. Он хочет, чтобы мы встали и первым делом торопились на работу. He wants you to get up and get real busy right off the. Он хочет, чтобы мы проснулись и с самого начала были сильно заняты. He wants you outside of the arena of peace. Он хочет нас за пределами арены Господнего мира. That's where he can beat you up. Вот там он нас может победить. That's why we want to pray in the spirit. Вот почему мы хотим молиться в духе. Till we're full of peace. Чтобы мы были наполнены миром. If the devil says, "I want to fight you," если дьявол скажет, "Я сейчас буду с тобой воевать," just say, "Come over here." Мы скажем, "Окей, приходи сюда." I'm gonna stay in the peace of God. Я буду находиться в зоне мира Господнего. The devil says, "Come get into anger." Ага, дьявол зовет тебя, выйди оттуда, приди сюда на территорию обиды, обозления. Come get into strife and quarreling. Приди сюда, где тяжело. Come get into bitterness. Приди сюда, где ты прямо обижен на весь мир, обозлен. You say, "No, no." Отвечаем ему нет, нет. Я буду находиться на площади мира, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. And you'll have a wonderful, victorious life. И у вас будет прекрасная победная жизнь. Now, being filled with the Holy Spirit, быть наполненным Святым Духом, is about many different things. Это в принципе речь идет о очень многих разных аспектах. It gives you power to praise. Дает нам силу прославлять. Power to pray. Силу молиться. And power to be the witness of Jesus. Силу быть свидетелями для Иисуса. But there's much more besides that. Но есть гораздо больше этого. The Holy Spirit wants to be a personal friend to you. Дух Святой хочет быть персонально твоим другом. Jesus said, "It's better for you that I go away to heaven." Иисус сказал, лучше для вас, чтобы я ушел. Unless I go away, the Holy Spirit cannot come. Потому что если я не пойду, я не могу послать утешителя. But if I go away, I'll send the Holy Spirit. Но если я пойду, я умолю отца и пришлет его к вам. Then it won't be just God walking beside you. И тогда уже не будет, что Господь идет рядом с вами. It'll be God inside of you. Будет уже Бог в вас. Loving people through you. Любить людей через вас. Hallelujah. Hallelujah. Now, the night, the night that Jesus was betrayed. А и ночь, которую Иисус был предан. He talked more about the Holy Spirit. Он говорил больше о Святом Духе. Than at any other time. Чем а чем в любое другое время. You can read what he said. Вы можете прочитать, что он сказал. In John 14. В Евангелии Иоанна 14 главе. 15 and 16. А в 15 и в 16. I'm going to comment about what Jesus said. А я буду просто перефразировать о том, что он говорил. He said the Holy Spirit is going to be your counselor. Он говорил, что Дух Святой будет вашим утешителем. And a counselor helps you make wise decisions. Утешитель понимает вас, наставляет вас на правильные решения. Over the many years that I've served God, а за период многих лет, когда я служу Господу, I began to see a pattern in the way the Holy Spirit counseled me. Я начинал, я начинаю в своей жизни видеть след, каким образом Дух Святой меня утешает. He wants to help me think right. Он мне, он хочет, чтобы я понимал правильно, думал правильно. Desire the right thing. Чтобы у меня было желание для правильного в жизни моей. And do the right thing. И чтобы я делал то, что есть правильно. I pastored a church in Omaha, Nebraska. Когда-то в Омаха в городе в Небраске штате я был пастором церкви. And in the fifteenth year. И на пятнадцатый лет своего служения, на пятнадцатый год своего служения. I had a big church split. Уже была уже была большая церковь и получилось разделение. И в то время у меня было большие переживания. And people were believing the lies. И люди верили в обман, который распространялся вокруг. Many people were getting so angry at me. А большинство членов было настолько обижены на меня. So I would go early to the prayer room. Я очень приходил раньше в комнату молитв. 
And one day I was feeling really sad. И один день я был настолько печален. I said, Heavenly Father. Я сказал, мой небесный отец. So many of the people that used to love me. Столько много людей, которые любили меня. Now they hate me. Теперь они меня не любят. And the Holy Spirit spoke to me. И Святой Дух проговорил. He said, Why did Joseph's brothers hate him? That's a story from the book of Genesis. Joseph had ten older brothers. The Bible says Jacob loved Joseph more. So the brothers hated him. И а, эти десять не любили Иосифа. I answered God's question. Я ответил Господу на его вопрос. They hated him because his father loved him more. Они не любили его, потому что отец их любил его больше. And the Holy Spirit spoke to me. И Дух Святой проговорил ко мне. Get your mind on how much the Father loves you. Сконцентрируй свои мысли на том, насколько твой отец любит тебя. Not on how much the brothers hate you. Не на то, насколько люди тебя сейчас не любят. Hallelujah. 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 You feel a lot better. You feel a lot better. Вы чувствуете себя гораздо лучше. When you're thinking thoughts from God. Когда вы думаете мысли, а мы, когда у вас помышления посланы самим Богом. See most of your biggest problems. Наибольшие тяжелые обстоятельства вашей жизни. Are the are because the devil is beaming thoughts into your mind. Это потому что дьявол посылает мысли нам. The Holy Spirit wants to give you His thoughts. Дух Святой хочет послать нам свои мысли. And help you think right. И помочь нам настраивать себя правильно. I began to think how much the Father loved me. Я в то время начал думать, как сильно меня любит мой небесный отец. The Holy Spirit wants to give you the right desires in your heart. Дух Святой хочет послать вам правильные желания в ваше сердце. As well as the right thoughts in your mind. И также правильные помышления в наш разум. And I began to wonder. И я стал думать, if I should pray judgment upon those people that caused that church split. Если мне надо молиться, чтобы суд Божий пришел на тех людей, которые принесли разделение в церковь. I wondered if I should ask God to strike them with a lightning bolt. Я начал думать, если мне надо спросить Божий, чтобы чтобы Господь прямо сжег их своим огнем. I wondered if God would just turn them into a spot of grease. Yes. Я стал себе представлять, если Господь этих людей прямо превратит в кусочек пепла. Но я that. думал сначала, но, но мысль мне пришла, да, я сначала спрошу Духа Святого. He spoke to me again. Дух Святой опять проговорил ко мне. What if I had judged Joseph's brothers? Что было бы, если бы я осудил братьев Иосифа? I remembered that Bible story. Я вспомнил опять эту библейскую историю. Those brothers sold Joseph as a slave. Братья Иосифа продали его в рабство. He went to Egypt. Он попал в Египет. Through a miracle of God. И через чудо Господне. He became the right hand man of Pharaoh. Он стал правой рукой фараона. And he stored up food. И он сохранил и он столько собрал зерна за за семь лет хорошего урожая. And when a great worldwide famine came, и когда пришел всемирный голод, his brothers came to buy food. Его братья пришли покупать пищу. God hadn't cut off their ears. Господь не обрезал им уши. He hadn't crippled any of them. Он ни в коем случае не превратил ни одного из них в инвалидов. None of them were missing. Никто из них не потерялся. I said, you didn't. Judge Joseph's brothers. You gave them all back to Joseph. In a miracle of family reconciliation. The Holy Spirit asked me a question. Дух Святой спросил меня вопрос. Would you like a Joseph miracle? Хочешь ли ты чудо Иосифа в своей жизни? I said that would be a lot better. Я сказал, о да, это будет гораздо лучше, чем то, о чем я думал. If the people that hate me were given back to me, если люди, которые сейчас меня не любят, если ты мне дашь их назад, that would be better than having God kill them. Это будет гораздо лучше, чем ждать осуждения Божьего в их жизни. I began to desire right. Я начал желать доброго. A Joseph miracle. И я начал желать о, о чуде Иосифа в своей жизни. Дух Святой хочет подсказывать нам делать правильные вещи. 
And I was praying for one of the deacons that helped cause that church split. Я молился в то время об одном диаконе, который был инициатором раздела. Every day when he came to my mind. Каждый день этот диакон приходил мне на память. I would forgive him. Я его прощал. Pray for him. Молился за него. And bless him. И благословлял его. But by now I was an evangelist. Потому что уже к тому времени я уже не был пастор, я уже был евангелист. Many months had gone by. Прошли месяцы. I said, Lord, why won't you let him off my mind? Я говорил, Господь, почему он приходит мне на память каждый день? What more do you want me to do? Что еще ты хочешь, чтобы я больше сделал? The Holy Spirit said, do good to him. И Дух Святой мне говорит, сделай ему добро. I had prayed for him. Я молился за него. Forgiven him. Простил его. Blessed him. Благословил его. But I hadn't done anything good for him. Но я ничего доброго для него не сделал еще. So I wrote him a letter. И что вы думаете, я сделал? Я написал ему письмо. I said, I'm on the board of a Christian foundation. Я ему сказал, что я нахожусь в числе директоров совета директоров христианской организации. I can help you get a six thousand dollar grant. Я могу помочь тебе получить пособие в шесть тысяч долларов. For your summer ministry in Honduras. Испол, которое ты можешь использовать для служения твоего летнего в стране Гондурас. And and he got that six thousand dollar grant. И он получил эти шесть тысяч пособия. And he called me on the phone. И он позвонил мне по телефону. He said, "I'd like to have a farewell party for you." И он сказал, что я хочу иметь большое угощение для тебя. Before you move away from Omaha. Прежде чем ты уедешь из этого штата Омаха. I'd like to invite all the people that left the church. Я хочу на это на это угощение позвать всех людей, кто покинули церковь. Would that be okay? Будет ли это окей с тобой? I said that would be wonderful. Я сказал, это будет так прекрасно. So almost all the people почти что все люди которые покинули церковь тогда пришли на то собрание было там четыре представителя от, от организации директоров которые были на меня обижены они все встали они все свидетельствовали что я был хороший человек People were hugging me. Люди меня обнимали. They were blessing me. Они благословляли меня. I had a Joseph miracle. Я имел я имел чудо Иосифа в моей жизни. Аллилуйя. Скажите Аллилуйя. Слава Господу. Now, when I speak about the Holy Spirit, когда я говорю о Святом Духе, I always let my audience know. Я всегда слушающим даю знать. I need the Holy Spirit. Я нуждаюсь в Святом Духе. Probably more than anyone here. Наверное, больше, чем кто-то из присутствующих. And I always tell the Holy Spirit three things. Я всегда говорю Святому Духу три вещи. I need you. Я нуждаюсь в тебе. I want you. Я хочу тебя. Я желаю тебя. I delight in you. И я радуюсь тебе. Я наслаждаюсь тобою. Have the people repeat that? Say, I need you. Пожалуйста, давайте повторим это. Я нуждаюсь в тебе. I need you. Я желаю тебя. Я наслаждаюсь в общении с тобою. I want you, and I delight in you. Желаю тебя и наслаждаюсь в общении с тобой. Аллилуйя. 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 Now Jesus said, "I have much more to say to you." Иисус в свое время сказал, "Много что имею, много чего имею сказать вам." More than you can now bear. Больше, чем вы даже сейчас можете понять. But when the Holy Spirit comes, но когда придет Дух Святой, He's going to teach you all things. Он будет учить вас, научит вас всему. He's going to remind you. Он напомнит вам of everything I've said to you. О всем том, что я вам говорил. He's going to show you the future. Он покажет вам будет, укажет вам на будущее. He's going to lead you. You into all truth. Он будет вести вас в правде. You see, the Holy Spirit loves you as much as He loves Jesus. Дух Святой любит вас точно так же, как Он любит Иисуса. He wants an individual relationship. Он хочет индивидуальные отношения с каждым из вас. He wants to speak to you. Он хочет говорить к вам. I don't hear God speak to me every day. Я не я не знаю, если Господь говорит мне каждый день. I have to read the Bible. Мне надо читать Библию для того, чтобы слышать Его слово. I have to follow the inner leading of the Holy Spirit. Мне нужно слушать свой внутренний голос. But every once in a while, He speaks to me. Но иногда Он говорит со мной. And God wants to speak to you. И Господь хочет говорить вам. Lift up your hands and thank Him. Поднимем свои руки, прославим, благодарим Господа. 
Thank the Holy Spirit. Поблагодарим Святого Духа. He wants to teach you. Он хочет учить нас. And lead you into all truth. Он хочет вести нас во всякой правде. Аллилуйя Иисус. Go ahead and praise Him. Прославляйте Господа. Thank you, Jesus. Прославляйте Иисуса. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Holy Spirit. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы можем присесть, пожалуйста. Thank you, Jesus. Спасибо тебе, Иисус. Now Jesus said the Holy Spirit will teach you things. Иисус сказал, что он научит, Дух Святой научит. When I was a young man, I was reading John chapter 17. Когда я был очень молодой, я читал Евангелие Иоанна, 17 глава. And chapter 17 verse 1 through 5. Евангелие Иоанна, 17 глава, стихи 1. You go ahead and read John. John 16, 1 through 5. John 17. John 17. Um, I don't know if you have it. John 17. My apologies. You can just quote it. Yeah, let's do that. Jesus says, Father, the time has come. Иисус говорит, Отец, наступило время. Glorify your Son. Прослав Сына. That your Son may glorify you. Дабы Сын твой прославил тебя. I've brought you glory on earth. Я принес тебе славу на земле. By completing the work you gave me to do. Совершив работу, которую служение, на которое ты меня послал. And now, Father, give me the glory that I had with you before the world began. Теперь дай мне славу, которую я имел в тебе. I said, He's asking for the glory. Я говорю, Он спрашивает, Иисус спрашивает о славе. Isn't that wrong? Разве это не, разве это, это же должно быть неправильно? The Holy Spirit said, read it again. И Дух Святой говорит мне, читай опять. As I read it again, и как я опять это перечитывал, the Holy Spirit highlighted the motive of Jesus. Дух Святой указал мне на желание Иисуса, на мотивы Иисуса. Glorify your Son is the prayer. But the motive that your Son may glorify you. That went so deep into me. It was a revelation from the Holy Spirit that that's was the heart motive of Jesus. Everything he did and everything he said was to bring glory to the Father. That was the passion of his heart. And then the Holy Spirit began to examine my motives. I was going to sing a solo in a, in a choir concert. I was going to sing a solo in a choir concert. I was going to sing a solo in a choir concert. I was going to sing a solo in a choir concert. I was going to sing a solo in a choir concert. I said, I want everybody to see that I'm a good singer. Then Jesus said, the Holy Spirit will convict you of sin. I saw that my motive was different than Jesus' motive. My motive was to glorify myself. His motive was to glorify the Father. Желание Иисуса было прославить Отца. I repented. Я покаялся. Said, Lord, I want to sing to bring you glory. Я сказал, Господь, я хочу петь для того, чтобы принести Тебе славу. The anointing of the Spirit came upon me. Помазание Святого Духа сошло на меня. I sang under an anointing. Я пел под таким помазанием. And the director of the choir began to feature me in every concert. И дирижёр нашего хора стал потом показывать видеозапись моей песни во всех концертах. I got to sing a solo every choir concert. Получилось, что однажды спевший я пел теперь соло на всех концертах. And one night I was going to sing a song that I had written myself. И один из вечеров, один из концертов я должен был петь песню, которую я сочинил сам. Holy Spirit said, why do you want to sing your song instead of one out of the songbook? И Дух Святой проговорил мне, почему ты хочешь петь песню, которую ты написал, а вместо выбрать что-то из гуслей? I said, I want everybody to see that I'm talented and creative and 
poetic. Я сказал, что я хочу, чтобы все видели мои таланты, на какая у меня есть воображение, поэт, поэт я. As well as a good singer. И, конечно же, хороший певец. The Holy Spirit convicted me of sin. И Дух Святой обличил меня во грехе во всем этом. My motive was devilish. Мои неправильные желания были, мотивы неправильные. It was different than Jesus' motive. Они отличались от мотивов Иисуса. I repented again. Я раскаялся опять. And once again I sang under the anointing. И опять я потом пел под таким помазанием. After dealing with me that way for about a year. Приблизительно год я имел такие переживания, такое сотрудничество с Духом Святым. Jesus motive became my motive. После года мотивы Иисуса, желания Иисуса стали моими желаниями, стали моими мотивами. I began to crave to bring glory to God. У меня захотелось такое желание, чтобы жизнь моя приносила славу Богу. And that's a wonderful reason to live. И это прекрасная причина для того, чтобы жить. That gives us purpose. Это дает нам причину, мотив для жизни. If everything we do is for God's glory, если все, что мы делаем для славы Божьей, then everything we do is meaningful. Тогда все, что мы не делали бы, будет важным, будет иметь значение. King Solomon was saying all the great things that he did. Некогда царь Соломон говорил о всех великих достижениях своей жизни. Said, И он говорит, что все это сделал я для того, чтобы усладить, ублажить себя. Said, И оно все не имеет никакого значения. Апостол Павел, находясь в римской тюрьме, Everything he did was to bring glory to God. Все, что он делал, это было для того, чтобы принести славу Господу. He wasn't in a fancy palace. Он не был во дворце шикарном. He didn't have kingly robes. Он не имел одежды царя. His food was terrible. Его пища, наверное, была ужасна. But he was full of joy. Но он был полон радости. Rejoice in the Lord. Он радовался в Господе. And again I say rejoice. В Господе еще раз говорю радуйтесь. Now the Holy Spirit. Дух Святой wants to give you the heart motive. Of Jesus. Хочет дать вам желание Иисуса Христа. You see, if you just had power, потому что если вы только будете иметь силу, but you have a selfish motive, но у нас есть мотивы, которые лишь только централич, централизичны себя. You'd be used only for a short while. Вы можете использовать эту силу только очень короткий отрывок. Then you'd get in big trouble. Потом вы попадаете в проблему. You'd misuse the gifts of Потому the Holy что Spirit. мы эту силу использовали в неправильном направлении. That's why it's important. Вот почему настолько важно. That you ask the Holy Spirit. Чтобы мы просили Святой Дух. Not just to give you power. Не только дать нам силу. But to give you a burning passion to bring glory to God. нам громадное горящее желание приносить славу Богу. Hallelujah. Hallelujah. Now one night I was preaching on the gifts of the Holy Spirit. Один один раз я проповедовал о дарах Святого Духа. And before I began that lesson, и прежде чем я начал ту проповедь, I was teaching about the heart motive of Jesus. Я учил, я проповедовал о желаниях, мотивах Иисуса Христа. I said this heart motive is what operates all the spiritual gifts. Я говорил, что вот эти сердечные желания Христа, они оперируют дарами Святого Духа. I said, "Come forward and let's pray that God will put the heart motives of Jesus inside of you." Я пригласил желающих выйти для того, чтобы мы молились, чтобы чтобы сердце Иисуса, желания Его сердца были целью нашей жизни. And as I was praying, и в то время как мы молились, one of the men had a vision. Один из тех, над кем совершалась молитва, видел видение. He saw into the realm of the spirit. Он видел, что он вошел в присутствие Духа Святого. Like a, a и смотрел, и он видел uh, видение, что каждый, за кого молились, как будто я их поливал клеем, мазал клеем, таким липким. Вы слышали, наверное, такое, в школе пользуют, Elmer's Glue называется. And he said, "Holy Spirit, what's that stuff you're putting on the people that looks like Elmer's glue?" И этот брат видений спросил Дух Святой, что это такое, что смотрится как клей. The Holy Spirit said, "That's the heart motive of Jesus." И Дух Святой ему ответил, это желание Иисуса Христа. And when I send my angels with the spiritual gifts, когда я пошлю моих ангелов с дарами Духа, those gifts will stick 
to that motivation. But if that motivation dries up, но если это желание высохнет, подарки, дары Святого Духа, они будут станут осыпаться. Не достаточно сказать, что мы славянская церковь пятидесятников. Я проповедую в церквах пятидесятников по всей Америке. Многие из них теряют силу Духа. Worldly things are creeping in. Вещи мира этого проникают, пронизываются в церковь. People spend less and less time seeking God. Люди тратят меньше, люди проводят меньше и меньше время ища Господа. And the gifts of the Spirit aren't moving very much. И дары Святого Духа они не задействованы. In my denomination. В моей деноминации. In our bylaws, we we put the gifts of the Spirit. В наших правилах церквей у нас включена там графа о дарах духа. And we hand out little brochures that that tell what the gifts of the Spirit are. Мы раздаем брошюрки, что такое, чем являются дары духа. And we say this is one of our main beliefs. И мы говорим, что это одно из наших главных убеждений. We believe in the gifts of the Holy Spirit. Мы верим в дары святого духа. But not many gifts manifest. Но немного даров показывается, проявляется. And the reason is not many people in our churches really care much about bringing glory to God. И причина это в том, что не очень много людей в наших церквах переживают, желают о том, чтобы проявлялось, проявлялся Бог в делах ихней жизни и проявлялась слава Богу. You see, the Holy Spirit wants to make you just like Jesus. Смотрите, Дух Святой хочет, чтобы вы были такие же, как Иисус. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Now, if that sounds good to you, если это вам приятно на слух, then you tell that to God. Скажите, поблагодарите об этом Господа. I would like you to help me be like Jesus. Я хочу, Господи, чтобы ты помог мне быть таким, как Иисус. I'd like to have a pure heart motive. Я хочу иметь чисто сердечное желание. I had a man come up to me one time. Однажды ко мне подошел один из из людей. He was looking at my uh, book table and my CDs. Он смотрел через CD, с которой я продавал на столе. He says, "What do you have here about purity?" Он сказал, имеешь ли ты здесь что-то о чистоте? I think he was talking about sexual purity. Я думаю, что он говорил о чистоте разных зависимостей, сексуальных зависимостей. I said, "I don't have anything here about sexual purity." Я ему сказал, "Но у меня там ничего такого нету здесь." But I do have something here about purity of the heart. Но я имею здесь нечто, которое говорит о чистоте сердца. Because if you crave to bring glory to God, потому что если ты жаждешь приносить жизни своей славу Богу, that's the bullseye of the target. И это есть это есть медаль, это есть это есть бычий глаз твоего твоего стремления. Sexual purity is an outer layer of that target. Зависимости будет это сексуальная или другая, они в стороне, они они отвлечения. Purity of heart is the bullseye. Чистота сердца вот к чему ты должен стремиться. You see, you won't be sexually impure. Ты не будешь сексуально зависим. If you want to bring glory to God, если ты хочешь жизни своей приносить славу Господу, you're not interested in sinful things. Ты в этом не интересуешься. Это для тебя грех. They don't bond to you. Они даже не прилипают к тебе. They don't stick to you. Не 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 приклеиваются к тебе. Jesus said, "The prince of this world is coming." Иисус сказал, князь мира сего грядет. But he has nothing to work with in me. Но в нем не но 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 во мне нет ничего от него. See, the Bible says God doesn't tempt anyone. Библия говорит, что Господь никого не искушает. But everyone is tempted. Но каждый из нас искушаем. When by his own evil desire. Когда нашими злыми нашими недобрыми желаниями. He's dragged away and enticed. Нас оттаскивают от того, на что нам нужно концентрироваться, и мы и мы искушены. See, if you desire evil things, если мы желаем недоброго, it's like a big loop on your chest. Это как бы такая за 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 крючок на нашем. Это такой луп на нашем возле нашей возле нашей груди. The devil can bring his tow truck and hook into that. Дьявол может на своем толтрок приехать крючком зацепить нас за это. И может оттащить нас. 
в сторону. But if you want to bring glory to God, но если мы все время хотим приносить жизнью своей славу Господу, there's nothing for the devil to hook into. Не за что зацепиться дьяволу. God wants to increase your desire to bring glory to the Father. Господь хочет увеличить ваше желание приносить славу Господу. He wants to give you a passionate love for God. Он хочет дать вам сильную любовь, желание любить Господа. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава Господу. Now Jesus said the Holy Spirit will remind you. Иисус сказал, что Дух Святой напомнит вам of everything I've said to you. О всем, чем я говорил. So I have a good story to tell you. У меня для вас есть хорошая история. When I first got into the ministry, когда я начал свое служение, I was directing a choir practice on the platform. Я был дирижером в то время и проводил тренировку хора. On a Saturday morning. В субботу утром. And a deacon walked in with a drunk man. И диакон вошел в церковь и привел одного человека, кто был нетрезвый. They knelt and began to loudly pray. Они оба склонились и начали громко молиться возле возле сцены, где где пел, где тренировался хор. And I had prayed with that drunk man two hours a few days earlier. И пару дней назад я провел около двух часов, молясь с этим человеком в нетрезвом состоянии. Это было его хобби, он напьется и приходит молиться в церковь. Я не мог передвинуть целый хор. Я наклонился к диакону. Well, I said, "Would you please take this man in another room?" Я сказал, пожалуйста, возьми этого прихожанина в другую комнату. And pray for him there as long as you like. И молись за него там, как долго тебе нравится. The deacon jumped to his feet. И диакон вскочил на ноги. He got really angry. Он такой. He said, "How can you call yourself a man of God?" И он так ко мне говорит, как ты можешь называть себя Детем Божьим? И повернуть потерянного грешника от алтаря. Like он выглядел, как будто он хочет со мной в бокс вступить. Я улыбнулся. So они развернулись и они ушли. Все были шокированы, кто был в хоре. Я все это так успокоил. Я выглядел очень духовным. Heart, Но в своем сердце я осудил этого человека, как он выходил uh, в те двери. Said, you turkey, <laughs> я сказал, ох, ты такой трус. He was on that side of the church. На следующий день. Are we talking about deacon? I'm sorry. Yeah, the deacon. Okay, значит, он осудил диакона, и на следующий день диакон сидел, в воскресенье диакон сидел на одной I, стороне церкви. I was on this side. И я был на этой стороне. I thought he'll run up to me and apologize. Я ожидал, что он прибежит ко мне и извинится. But he didn't. Но он не, не сделал такого. So I looked at him. Я смотрел на него. And I said, he's a bigger turkey than I thought he was. И я сказал, что он больше трус, чем я думал. And the Holy Spirit began to convict me. И Дух Святой стал обличать меня. Jesus said the Holy Spirit will convict you of sin. Иисус сказал, что Дух Святой будет обличать вас. And of righteousness. Обличать вас в грехах. And of judgment. В грехах. I said, why are you convicting me? И я сказал, Дух Святой, а почему ты обличаешь меня? Don't you remember what Jesus said? Разве ты не помнишь, что сказал Иисус? He said, if your brother sins against you, он сказал, что если брат твой согрешит против тебя, rebuke him, correct him, исправь его, and if he repents, forgive him. И если он покается, а прости его. But he hasn't repented. Но он даже не кается. That's why I haven't forgiven him. И вот почему я еще его не прощаю. Now this is the truth. Это правда. The Holy Spirit spoke these very words Дух Святой to me. проговорил ко мне следующее. He said, "You're just like a man that went down to the beach." Он сказал, что ты смотришься как как человек, который пошел на берег. And a seagull flew over his head. И чайки пролетают над ним. And the seagull had a bowel movement. И и нечаянно чайка испачкала. Came right down on the man's nose. Испа испачкала нос. 
And he looked at the bird as it flew away. И ты посмотрел на эту птицу, как она улетала. He said, "You dirty bird, you." Сказал, ах ты ж такая нехорошая птица. I'm going to leave this right here on my face. Я оставлю это, чем ты меня испачкала, прямо вот здесь на моем лице. Until you come back and wipe it off. До тех пор, пока ты вернешься и почистишь мне это. God said that to me. Господь проговорил это ко мне. I thought that would be really stupid. Я подумал, это было бы настолько нелепо. The bird's never coming back. Птица никогда не вернется. Then God said, bitterness is showing on your face. И Господь сказал, обида показывает показывает себя на твоем лице. And you can't hide it. Ты это не можешь спрятать. I said, how do I get it off? Я сказал, как я могу это очистить, убрать? He said, "Forgive him before he asks." Он говорит, прости его прежде, брата твоего прежде, чем он попросит даже тебя. That's what Jesus did on the cross. Это что сделал Иисус на кресте. Father, forgive them, for they know not what they do. Отец, прости их, ибо они не знают, что делают. The Holy Spirit was reminding me. И Дух Святой напоминал мне. I forgave that man. Я простил того диакона. Amen. Аминь. Do you need to forgive anybody? Вам надо кого-нибудь простить сегодня? Take your left hand. Возьмите свою левую руку. Wipe it across your nose. Почистите нос. Say, I forgive them, Father. Скажите, я прощаю их. Do it again. I forgive them. Сделайте еще раз. Now say, and I'm going to forget all about it. И теперь скажите, я все это забуду. Amen. Аллилуйя, аминь. You see, the Holy Spirit wants to give you the attitude of Jesus. A truly sweet spirit. A wonderful forgiving heart. Now Jesus said, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. He said, they shall be filled. Они будут, они получат. And if you were to say, Holy Spirit, если вы скажете, Дух Святой, I'm so hungry for you. Я настолько сголодался по тебе. I want to be a good witness for Jesus. Я хочу быть хорошим свидетелем о Иисусе. I want to have your love and power to help people. Я хочу иметь твою любовь, твою силу для того, чтобы помогать людям. I'm hungry for your counsel. Я настолько, настолько, настолько не хватает мне твоего утешения, твоего направления. Help me think right. Помоги мне думать правильно. Help me to desire the right things. Помоги мне желать правильного. Help me to do the right things. Помоги мне делать правильное. Help me to be pure in my heart. Помоги мне быть иметь сердце чистое. Help me bring glory to Jesus today. Помоги мне принести славу Иисусу сегодня. Keep reminding me, Holy Spirit. Пожалуйста, напоминай мне об этом, Дух Святой. Of everything Jesus said. Обо всем, о чем говорил Иисус. Do you want the Holy Spirit? Вы хотите Святого Духа? See, all over the world. По всему миру. God's eyes are searching. Глаза Господа смотрят. A lot of people would want power. Много людей хотят силу. But not everybody wants truth. Но немногие хотят правды. The Holy Spirit is the Spirit of Truth. Дух Святой — это Дух Правды. Иисус сказал, что Он наставит вас на путь истины. Однажды я был очень обижен. Мое сердце даже так билось. Я даже себя бил в грудь. The Holy Spirit said, "Why are you so upset?" И Дух Святой спросил меня, почему ты настолько обижен? I said, "I'm upset because of that pastor." Я сказал, что я обижен из-за этого пастора. And what he's doing to me. И то, что он делает мне. And the Holy Spirit said, "I won't accept that as an excuse." И Дух Святой сказал, я не приму это как избав как 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 исключение, как отговорку. You are upset because you haven't cast your cares on me. Ты обижен, потому что ты не возложил свои заботы на меня. Сколько из вас когда-нибудь говорили, она меня обидела, она меня оскорбила? Или же он меня обозлил? 
Давайте остановимся и подумаем со мной. Gasoline, Если бы искра залетела бы в бочку с бензином, что случилось бы? Она взорвется. But if a spark flew into a can of water, но если uh, если искра огня попадет в бочку с водой, it would go out. она за, за, затухнет. So when a spark of offense flies into our life, то поэтому когда стрелы, когда когда искры обиды прилетают в нашу жизнь, and we explode, и мы взрываемся. We can't fool God. Мы не можем обмануть Господа. We can't say it was the spark's fault. Мы не можем говорить, что это была ошибка этой искринки. God says, "My child." Господь говорит, "Дитё моё." You exploded because you're full of gas. Ты взорвался, потому что ты переполнен этим взрывом горючим. You're full of the wrong attitudes. Ты наполнен неправильного отношения. Would you really like the Holy Spirit? Хотели бы ли вы сильно Духа Святого? Like Хотели бы вы, чтобы Он направил вас на всю истину? Аллилуйя. Well, Он хочет наполнить вас. Обещание, обетование для вас. И все, что вам надо сделать, это спросить. Jesus said, "If you know how to give good gifts to your children, Иисус некогда сказал, что если вы будучи злы можете добрые даяния давать детям вашим, how much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask Отец Небесный даст духа просящему него. Praise God. Слава Господу. Now, I'm ready to, you know, begin to pray for people to be filled. Does the pastor want to do anything before I do that? Yeah, let's let's see. You want to ask? I'm just about ready to uh, pray for people to be filled. Shall I continue? Yep. All right. All right. Let's close our eyes just today. If you would close your eyes. Давайте закроем наши глаза. Now, before you can be baptized in the Holy Spirit, прежде чем кто-то может быть крещен Духом Святым. You need to be born of the Spirit. А такой душе нужно родиться свыше. That gets you ready for heaven. Это приготовляет нас к входу в небеса. And then the baptism of the Holy Spirit. И потом крещение Святым Духом. Gets you ready for earth. Приготовляет нас к нашей жизни на земле. To minister in the power of God here on earth. Для того, чтобы мы могли служить, наполнены силой Господа здесь на земле. So I want to ask you, are you born of the Spirit? Я хочу спросить вас, вы рожденный свыше? If you say I don't really know, если вы говорите я не знаю, then I would like you to receive Jesus Christ today. Я тогда хочу, чтобы вы приняли Иисуса Христа сегодня. I'd like you to do what I did. Я хочу, чтобы вы сделали то, что я сделал. Ask God to forgive you for your sins. Попросил Господа прощения моих грехов. Tell Jesus you believe in Him. Сказать Иисусу вы любите, верите в Него. And then ask Him to come into your heart. И попросите Его, чтобы Он пришел в ваше сердце. How many are praying that prayer right now? Сколько из вас сейчас молятся этой молитвой? Lift your hand if you're asking Christ to come into your heart. Поднимите руку, если вы если вы просите Господнего прощения и чтобы Он пришел в ваше сердце. Аллилуйя. All right. I'm going to lead you in a prayer. Мы сейчас пройдем молитвой. And when we say amen, и когда мы скажем аминь, I want those who had their hands up, я пожелал бы, чтобы те, кто поднимали руки, to stand up while everybody else is seated. Остались стояться, когда будут сидеть все остальные. By that you'll show all of heaven. И этим вы покажете небесам, that you are receiving Jesus. Что вы принимаете Иисуса. Jesus said, "If you're not ashamed of me." Иисус сказал, что те, кто не не боятся те, те, кто не стыдятся меня, I won't be ashamed of you. Я не постыжусь их последний день. If you'll confess me before men, если вы исповедуете меня пред людьми, I'll confess that you belong to me. Я исповедую то, что вы что вы мои. The whole host of heaven. Всему небу. That's why it's so vital. Вот почему это настолько важно. To publicly receive Christ. Публично исповедовать то, что сердце наше приняло Иисуса. 
And after you stand, и после, когда вы стоите, I'll have other people look at you я хочу, чтобы остальные другие посмотрели на вас. While Jesus confesses you before heaven. Когда в то время, как Иисус принимает вас и подтверждает вас а, всему небу. And then I'll have those people around you get up and give you a hug. И потом все окружающие вас да поздравят вас. Because we're family. Потому что вы семья. Hallelujah. We're the family of God. Мы семья Господа. Now let's all pray this prayer. Say, Heavenly Father. Давайте помолимся следующей молитвой. Святой Господь, Святой Отец. Everybody say, Heavenly Father. Все скажем, давайте вместе, Небесный Отец. I come to you in Jesus' name. Я прихожу к тебе во имя Иисуса. I ask you to forgive me for my sins. Я прошу тебя простить мои согрешения. Lord Jesus, I believe in you. Иисус, Господь, я верю в Тебя. I believe you died for my sin. Я верю, что Ты умер за мои грехи. And rose from the dead. И воскрес. And I open the door of my heart. Я открываю дверь моего сердца. I say, come in, Jesus. Я говорю, войди, Иисус. Live in me. Живи во мне. I receive you. Я получаю, принимаю Тебя. Thank you. Спасибо Тебе. For making me your very own. За то, что ты делаешь меня твоим. Let's do life together. Давайте вместе. Now everyone that raised your hands, please stand. Те, кто поднимали руки, постав, встаньте, пожалуйста. Yes, stand up, right here. Встаньте, yes. пожалуйста. Yes. Yes. yes, yes, You raised your hand for salvation, stand up. Yes. Say, I'm receiving руки, Christ. Встаньте для того, чтобы вас Hallelujah. Для того, чтобы исповедовать, Hallelujah. что вы получили Иисуса. Аллилуйя. Now everybody, look around. Все посмотрим вокруг. And somebody go give this young lady a good hug, and someone go give that man a congratulatory hug. Okay. Подойдите, поздравьте ваших братьев и сестер за то, что они приняли Иисуса. Hallelujah! 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 Uh, brother, go give that man a congratulatory hug. Would you do that? Yes. Go bless him. Praise God. Слава Господу. Praise God. Слава Господу. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All right. God bless you. I'm going to let you be seated again. God bless you, honey. God bless you. God bless you, and God bless you, young man. Да благословит всех Господь вас. Tell them they can now be seated if they. Да, можем все присесть. Now here's how we're going to pray for people to be filled with the Spirit. И вот как мы будем молиться, чтобы люди были наполнены духом. In just a moment, I'm going to have people come and stand across the front. Очень скоро те, кто пожелают. Будет возможность прийти здесь and и стать. You'll be facing the platform. Вы будете смотреть на сцену. And I'm going to ask all the people that have never been filled with the Spirit to come. Я приглашу всех, кто никогда не были наполнены Святым Духом, прийти. I'm going to ask other people that are filled with the Spirit. Я буду просить тех, кто уже наполнены Святым Духом, to come and stand behind you. Прийти и стать позади тех, кто they'll, никогда не были. They'll put their hand on your shoulder. И положить руку на плечо брата сестры. Then we're going to pray. Мы будем молиться. And we're going to receive the Holy Spirit. И мы примем Святого Духа. Jesus said, "Whatever you ask for." Иисус сказал, чтобы не попросили. Believe that you've received it. Верьте, что вы получите. And you'll get it. Верьте, что вы получите, и вы получите. So put faith first. Положите, поставьте веру сначала. Believe the word of God. Верьте Слову Господнему. Now twice in the book of Acts. Дважды в Деяниях. The Holy Spirit fell on people. Дух Святой сошел на людей, и они говорили на языках. Times, Но трижды people, руки были положены, возложены на людей, Spirit, и они были наполнены Духом, и они говорили на иных языках. Обе из этих вещей случатся сегодня. Дух Святой просто сойдет на людей. Он также может прийти через возложение рук. Really И все, что вам надо делать, это действительно иметь жажду по Богу. Закройте свои глаза, пожалуйста. Сколько хотели бы получить это, это крещение Святым Духом? Поднимите руку те, кто во всей церкви. Сколько много желали бы сегодня получить Духа Святого? Обетование, обещание для вас. 
So don't be shy. Пожалуйста, не стесняйтесь. I'll have other people all around you. Придут ваши братья и сестры, окружат вас. Nobody will be watching you. Никто на вас не будет смотреть. How many more say I want to be filled with the Spirit? Кто еще хочет сказать, что я хочу быть наполнен духом? How many would like a fresh anointing of the Holy Spirit? Сколько желали бы обновить свое крещение? Some new holy fire. Hallelujah. Hallelujah. Some new power. Новая сила. Ask them if they'd like new fire and new power. Если вы желаете обновления, если вы желаете обновленной силы, если вы желаете обновления святого огня. Thank the Lord. All right. I'm going to ask those who are, who are wanting to be filled for the first time and those who'd like a fresh anointing. Те, кто желают получить Духа Святого в первый раз, или же кто желает обновления, пройдите сюда наперед, станьте, пожалуйста. Мы семья, мы семья, мы никого не стесняемся. Нас никто не осуждает, пожалуйста, проходите. Слава тебе, Иисус! Проходите, пожалуйста. Everyone that wants to be received from the Lord, you should come and be in this first line. Те, кто хотят получить впервые, пожалуйста, станьте на на самый вперед. Then if and you can make a big long line here. И даже если эта линия будет длинная, пусть она закругляется туда. All right. Now, if you want to pray for somebody else, если вы хотите прийти сюда и молиться за кого-то, and you you want to get behind somebody, тогда станьте позади кого-то. All right. And put your hand on them. Let's make this line a little bigger here. So, мы можем здесь просторнее стать. Пусть линия продлится туда. I don't want a double line unless there are my helpers in the back. Okay? Если кто-то сзади, кто не есть для того, чтобы молиться, если вы хотите получить, пожалуйста, встаньте на первую линию. Pastor Paul, if you come be up here by me, we're gonna we're gonna pray. Мы будем молиться. And I'm going to lead you in the prayer. Я буду говорить вам слова молитвы. And when we say Amen, и когда мы скажем Аминь, just turn your heart to heaven. Обратите свое сердце к небу. You begin to worship God. И начинайте прославлять Господа. Now, if you if you speak in Russian, если вы говорите на русском, I'll think you're speaking in tongues. Я подумаю, что вы уже говорите на иных языках. So don't fool me. <laughs> you can start out that way. You can start out by saying, I love you, Jesus. I love you, Jesus. pray with me now and as soon as we say amen as soon as we say amen then start worshiping God all my helpers you start praying in tongues have the whole church start praying and that will give these folks then these people in the front row Тогда в том случае первая первая линия здесь. Они знают, что никто на них не смотрит, все молятся. Вы начинаете славить, прославлять. И каждый из вас прямо входите в поток Святого Духа. Он даст вам слова для прославления. And it will be you doing the speaking. И это будете вы, кто говорит, кто ведет диалог. But he'll make it a language. Но это будет Господь, кто будет давать вам наречие. The Bible says they spoke in tongues. Библия говорит, что они говорили языками. As the Spirit enabled them. Как Дух давал им провещевать. So he'll do that enabling. То это провещание от Духа Святого. And you let your heart speak it out to God. А вы сердце свое и уста свои давайте разрешайте действию Господню. Братья и сестры, мы здесь впереди, чтобы вы хорошо поняли. Мы молимся о крещении Духом Святым. Вот здесь шесть человек хотят получить крещение Святым Духом. И поэтому, если кто-то еще, может быть, не совсем поняли все до конца, не крещен Святым Духом, хочет получить, пожалуйста, вы можете пройти сюда вперед, на, период, на передний ряд. Окей, чтобы у нас есть возможность сегодня молиться за крещение Святым Духом. 
right, let's pray. Давайте все будем молиться. Say, Heavenly Father. Повторяйте, Небесный Отец. Heavenly Father. Say, I come to you in Jesus' name. Я прихожу к тебе во имя Иисуса. Jesus is my Savior. Иисус мой Спаситель. Jesus has made me worthy. Иисус сделал меня ценным. I've been washed in His blood. Я омыт Его драгоценной кровью. I have His nature inside of me. Я имею Его природу внутри меня. And now I want His ministry. И я хочу быть Его служителем. Precious Holy Spirit. Драгоценный Дух Святой. Gift of God. Драгоценный дар Божий. Bought with the blood of Jesus. Пришел во имя Иисуса Христа через кровь Иисуса. Come upon me now. Сойди на меня прямо and сейчас. Fill me up. Наполни меня. Fill me up, Holy Spirit. Наполни меня полностью и целиком. Fill me up with love for God. Наполни меня любовью Божией. And love for people. И любовью к людям. And give me that heart that wants to glorify Jesus. Дай мне такое сердце, чтобы прославлять Иисуса Христа. Give me power to witness for Jesus. Дай мне силу быть свидетелем Иисуса Христа. And be my counselor. Будь моим учителем и наставником. And my teacher. Моим наставником. Моим советником. In the name of Jesus. Во имя Иисуса Христа. Now lift your hands up. Поднимите ваши руки. Tell God I believe I'm receiving. Скажите, я верю и я получаю. I believe I'm receiving you, Holy Spirit. Я верю и я принимаю. Now let's all begin to worship. Давайте все all begin to pray in the name of Jesus. Все, 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 all the church церкви, begin to pray in the Holy Spirit. ваши руки к Богу. Прославляйте Господа Иисуса Христа. Служите Ему. Аллилуйя. О, шагадарама, лама, кингла, баса, харама, кадарама, хада, сакабаредус. Курра, дабаха, шагадарама, лама, кедагадабарезе. Кундара, дама, лама, парама, кен, готин, сайфан, глебена, лама, кен, готин, лезе. Кодура, мада, ида, шагадарама, лама, кен, готин, флайзе, бен, готин, малезе. Братья и сестры, все, кто наполнен Святым Духом, вы можете стать сзади, кто кто хочет помогать, участвовать в этой молитве. Можете стать сзади, братья и сестры, молиться на иных языках громко, с вдохновением. Аллилуйя! О, шаммарамана блабена харама кеду грома халама хада санагаладенезе. О, Господь, Духом Твоим святым, наполняй святых Твоих, наполняй каждое жаждущее сердце во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Holy Ghost, shakara rama 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 kara rama rama kara rama rama naza. Um, dera dera blue bene blue bene sar.
Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, озари мой разум своим лучом. Наполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне Твоей воды живой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог. Дух Святой, изливай на мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение Твоих слов. Поднимай нас на крыльях Божьих небеса. О, Дух Святой, как Ты нужен нам. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава Тебе, мой Бог, Святой, слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава тебе, слава тебе, мой Бог, слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой, слава. Слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог! Дух Святой, прикосни! Ко мне своим теплом, Дух Святой, Озари мой разум своим лучом, Наполняй мое сердце Божьей добротой, Дай написа мне Твоей воды живой. Слава! Слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава Тебе, слава Тебе, мой Бог! Слава Дух Святой, изливай на мир свою любовь. Дух Святой, открывай значение Твоих слов. Поднимай нас на крылья Божьих небеса. О, Дух Святой, о, как Нужна. Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава, слава Тебе, мой Бог, за Дух Святой! Слава Тебе! Слава Тебе, мой Бог! Слава, слава, слава.
слава тебе, мой Бог, за дух святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за дух святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за дух святой. Слава тебе, слава тебе, мой Бог. Слава тебе, мой Бог, слава тебе, слава тебе, мой молиться, а мы будем продолжать молиться за больных. Да, мы будем молиться за... Так что проходите сюда, брат Эдвард, где ты там, наш переводчик? Ты здесь? Пожалуйста, иди сюда, тебя... Вот давай, подойди сюда. Он ушел? желает сейчас пастор будет молиться за исцеление от бол всяких болезней если у кого есть какой-то недуг болезнь пожалуйста выходите сюда мы сейчас будем молиться за это yes, the, uh, Jesus said the Holy Spirit will bring glory to him Господь придет славу свою сейчас by taking from what belongs to him and making it known to us от себя и даст вам and that's talking about the gifts of the Spirit Amen So the Holy Spirit will glorify Jesus. Дух Святой прославляет Иисуса Христа. By healing people. И он исцеляет больных. So if you'd like healing, just come and stand here, and we'll. Кто желает получить исцеление сейчас, выходите вперед. Он здесь с нами. Бою укрепляюсь свет земных страстований, только ты утешение и избавление от слез. Лишь тебе о мой дивный в среди дня среди ночи. 
направляю я очень. Молитесь в Духе Святом. Продолжайте молиться. Дух Святой работает, Он есть сейчас. Он исцеляет. Он, он в силе сейчас есть. Молитесь. Закройте глаза и молитесь. Поднимите руки и воздайте славу Богу. Слеза в них блестит. Ты царишь над мирами, Над землей, над морями. Ты мой Бог и Спаситель, Мой Господь и Творец. Лишь тебе, о мой дивный, Среди дня, среди ночи, Направляю я очи, Хоть слеза в них блестит. Лишь тебе, о мои вы, Среди дня, среди ночи, Направляю я очи, Хоть слеза в них блестит. Где безмерно веселье, где безмерно неверие, Там уж нет правды для души без Христа. Лишь тебе, о мой дивный, среди дня, среди ночи, Слеза в них блестит, Лишь тебе, о мой дивный, Среди дня, среди ночи, Направляю я очи, Хоть слеза в них блестит. И к тебе, Богу жизни, Словно клили в щелках, Словно лань в потоку, Я стремлюсь всей душой. Лишь тебе, о мой дивный, Среди дня, среди ночи, Направляю я очи, Хоть слеза в них блестит. Тебе, о мой дивный, Среди дня, среди ночи, Направляю я очи, Хоть слеза в них блестит. Ты 
освободила от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня. Освободил от вины, ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Oh, oh. 